好，我们今天来讲这个高音的 plugin 风道安装。那在安装风道之前，我会建议你把整把口琴都先拆解，好，因为这样在安装上才不会有镰刀胶的问题。那我们就快速的来把口琴拆解。吹水之后，接下来来把盖板，然后黄板把它拆掉。然后弹簧要记得拆掉，这样就是一个完整的 s e r i o u s 的琴身。然后接下来我们要把这个高音风道装上去。高音风道在在装之前，先把每一个独立的风道把它切开来，之后上胶在装的时候会流程会比较顺。就是把旁边的细碎的地方切掉。因为如果你如果你上胶之后再再切的话，可能会不太方便。那如果你切的不是很细的话，有可能会你装上去发现塞不进去，但是你那时候就已经上胶了，就会又粘到其他的东西。所以你在初期在切割这个角度的时候，就尽量把它切的整齐一点。接下来要把这些排列组合一下，然依照长短把它排出来，这样在装的时候才不会有问题。没有问题的话，我们就上胶把它粘上去，一组一组来。那通常上胶的话，我都会把它上在这个 plug in 的背面，会比你直接胶点进去还方便一些。有时候你点进去，它可能会歪掉，这样涂到其他的琴格，状况就不好。所以上在这个背面其实是比较方便的做法。那也不用上很多，其实就是固定住它就好。上完之后，稍微检查一下有没有翘起来的地方。背面，好，一样先把顺序先排好。好，装上去之后，确认一下有没有凸出来的地方，或是有没有这个胶有溢出来的地方。所以你要把这个有稍微有溢出来的地方稍微把胶扣掉。然后侧面检查一下有没有凸出来的地方。好，那接下来就把零件一个一个装回去。那我自己的习惯是，我会先上。吹嘴先上，然后等一下再来装弹簧。当然你要先装弹簧，再装簧板，再装吹嘴是可以。那我个人习惯，我会先上吹嘴，先试试看有没有任何问题。吹嘴上之后看一下吹嘴有没有因为装了风道之后卡住，没有，很好。然后再上弹簧。好，弹簧装上去之后就上簧板。好，那最后把。盖板装上去。之前我们有讲过，在装盖板的时候，我会建议你把螺丝的这一头装在按，就是盖板上盖板的地方，这样弹簧才不会打到螺丝。有时候一些比较旧的琴，或者是比较早期出厂的琴，会有这个问题。那你这样装，如果你把弓的螺丝放上面的话，就可以解决这个问题。好，这样就完成组装。